ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്റെ പേര് ഐശ്വര്യ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ബ്ലഷ് വിത്ത് ആഷ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് കാര്യം എല്ലാ തമ്മിലും കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായി ഇന്ന് വ്ലോഗ് ആണ് വ്ലോഗ് ഇന്ന് ഞാനും എന്റെ ഫ്രണ്ട് അനുശ്രീൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അനുശ്രീ ഞാനും കൂടി ഒന്ന് ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള വേറൊരു ഷോപ്പിംഗ് സ്ട്രീറ്റ് ഉണ്ട് മല്ലേശ്വരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഞങ്ങൾ പോവാണ് കേട്ടോ ഈ മല്ലേശ്വരം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഞങ്ങള് എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ചാൽ കിരണ്ട അമ്മായി എന്റെ നാട്ടില് സുഭദ്രമായി എന്നാണ് എന്റെ അമ്മായിന്റെ പേര് എനിക്കിട്ട് വ്ലോഗിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫാമിലി വ്ലോഗിലൊക്കെ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ സുഭദ്രമായിന്റെ മോനും ഫാമിലിയും ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് നാളെ മുന്നേ വരെ അപ്പൊ അമ്മയുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോപ്പിംഗ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണോ സത്യം പറഞ്ഞ മല്ലേശ്വർ എന്നാണ് എപ്പോഴും പറയാറ് അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് വന്നപ്പോ മുതലേ സുഭദ്രമായി ഐശ്വര്യ മല്ലേശ്വരം പോകും മല്ലേശ്വരം പോകുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെ പ്രലോഭിപ്പിക്കും അവസാനം ഞാൻ അനുവിന്റെ ഒരു അവൈലബിലിറ്റിയും കൂടി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പ്രാവശ്യം പോകുന്നത് അപ്പൊ അനു എന്തായാലും ഈ ഒരു സാറ്റർഡേ സാറ്റർഡേ ആണ് സാറ്റർഡേ ഫ്രീ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ അനുവിനെയും കൂട്ടി അങ്ങ് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ മല്ലേശ്വരം അപ്പൊ അവള് അവളുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫുഡും ഉണ്ട് ഷോപ്പിംഗ് സ്ട്രീറ്റും ഉണ്ട് തന്നെ എയ്ത്ത് ക്രോസ് സ്ട്രീറ്റോ അങ്ങനെ എന്താണ്ടും ആണ് ഷോപ്പിംഗിന്റെ മെയിൻ പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് അവിടെ ഒത്തന്റിക് കന്നഡ ഫുഡ് ആണ് അത്രേ അവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അവള് ഫുഡ് കഴിക്കാനാണ് പോയിട്ടുള്ളത് ഷോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ടില്ല അപ്പൊ അവളും അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്ത് കുറച്ചൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കും എന്റെ അമ്മായിയുടെ നിന്ന് കിട്ടിയ കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോ റെഡി ആവാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഈ ഡ്രസ്സ് എന്റെ അടുത്ത് എല്ലാരും ചോദിക്കണുണ്ട് ഈ ഈ ജാക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഇട്ടത് ഞാൻ കാണിച്ചിരാവേ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലോങ് ഷ്രഗ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് ലില്ലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങി വാങ്ങിയ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ആണ് ഇതിന്റെ ഹോൾ വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഡ്രസ്സ് ലില്ലി അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നാൽ നല്ല ഭംഗിയാണ് നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആണ് നല്ല സ്റ്റൈലിഷ് ആണ് അപ്പൊ അന്ന് ആ വീഡിയോ ഞാൻ ഈ യെല്ലോ സ്പേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടത് ഇന്ന് ഞാൻ റെഡ് ആണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ റെഡി ആവാൻ പോവാണ് അപ്പൊ റെഡി ആവണേ മുന്നേ ഞാൻ ഒരു സാധനം കാണിച്ചു തരാവേ അപ്പൊ റെഡി ആവാൻ പോണേ മുന്നേ എനിക്ക് പി ആർ ബോക്സിൽ വന്നൊരു സാധനമാണ് ഇത് വേണ്ട മാമ എർത്തിന്റെ ആന്റി പൊല്യൂഷൻ ഫേസ് സ്ക്രീ ചേ ഫേസ് ക്രീം എന്ന് ഫേസ് ക്രീം വിത്ത് ടേമറിക്കൽ പൊല്യൂ സ്റ്റോപ്പ് പി എം ടു പോയിന്റ് ഫൈവും പിന്നെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നാണ് എന്റെ അത് പറയണത് ഇത് പൊല്യൂഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നാണ് എന്റെ അത് പറയപ്പെടുന്നത് ഇത് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം ഈ മാമാർത്തിന്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് മുഴുവനും പാരബൻ ആൻഡ് സിലിക്കൺ ഫ്രീ ലൈറ്റ് ഇത് ലൈറ്റ് ആൻഡ് നോൺ ഗ്രീസി ആണ് പിന്നെ നോൺ കോമഡോജനിക് ആണ് മീൻസ് നമ്മളുടെ പോസ് ഒന്നും എന്താ പറയാ അടിഞ്ഞ് കുരു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ മാമാർത്തിന്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് അവര് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്താ പറയുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്ലാസ്റ്റിക് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് വിച്ച് ഇസ് റിയലി ഗ്രേറ്റ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു വീ ഈ സാധനം ഞാൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ആന്റി പൊല്യൂഷൻ ഫേസ് ക്രീം അപ്പൊ എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഷോപ്പിംഗ് സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് പോണത് കൊണ്ട് എന്തായാലും പൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഷോപ്പിംഗ് സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്നല്ല പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് പൊല്യൂഷൻ ആണല്ലോ സോ ഇതാണ് ഇന്നർ പാക്കേജിങ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതും കൂടി ഞാനൊന്ന് ഇത് ഓയിൽ ഫ്രീ ആണ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് പൊല്യൂഷൻ എഫക്റ്റീവ് ഹൈഡ്രേഷൻ കൂടി തരണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ ഇത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നെന്ന് വെച്ചാല് യൂസ് ആഡിക്കേറ്റ് എമൗണ്ട് ആൻഡ് അപ്ലൈ ഓൾ ഓവർ യുവർ ഫേസ് ആൻഡ് നെക്ക് യൂസ് വെയർ എവർ വെൻ എവർ ഗോയിങ് ഔട്ട്ഡോർസ് എലോൺ ഓർ അണ്ടർ മേക്കപ്പ് ഓക്കെ എന്തായാലും ഇപ്പൊ മേക്കപ്പ് ഇടാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇതിപ്പോ ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോണത് പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ് പൊട്ടിക്കാൻ പോണുള്ളൂ അപ്പൊ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് ബിക്കോസ് ഈ പൊല്യൂഷൻ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഭയങ്കര പൊല്യൂഷൻ ആണ് പക്ഷെ ഈ പൊല്യൂഷൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്
ഡെയിലി ഒക്കെ പുറത്ത് പോകുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ പൊല്യൂഷൻ കാരണം എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് ശ്രീകുട്ടി ഇല്ലേ ശ്രീകുട്ടി ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പൊടി അടിച്ചിട്ട് അവളുടെ ഫേസ് ഫുള്ളും ആക്നിയെ ആൻഡ് മീൻസ് ഭയങ്കര ഡ്രൈ സ്കിൻ ആയിരുന്നു അത് ഫേസ് മാത്രം ഓയിലി ആൻഡ് ഈ ആക്നിയെ പ്രോണായി അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ സ്ഥിരം പുറത്ത് പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് പൊല്യൂഷൻ അടിച്ചിട്ടാണെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പൊല്യൂഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഞാനത് കയ്യിലും കൂടി പെരട്ടാണ് കൈ ഇപ്പൊ സ്ലീവ് ഫുള്ളാണ് ബറ്റ് ഇരിക്കട്ടെ കുറച്ച് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഈ മാമാർത്തിന്റെ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എന്റെ ഒരു കൂപ്പൺ കോഡ് ഉണ്ട് അത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാ ലിങ്ക്സും എന്താ മാമാർത്തിൻ പ്രൊഡക്ട്സ് നൈക്ക ആമസോൺ പിന്നെ മാമാർത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റിലും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ കൂപ്പൺ കോഡ് മാമാർത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ മാത്രമേ ആപ്ലിക്കബിൾ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ വേഗം പെട്ടെന്ന് റെഡി ആവട്ടെ ഹലോ ഞാനിപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഞങ്ങളത് എല്ലാവരും ഉണ്ട് പണ്ടിക്കകത്ത് എന്ത് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഞാൻ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ക്യാബ് നോക്കിയിട്ടൊന്നും ക്യാബ് എന്താണെന്നറിയില്ല എടുക്കണേ ഇല്ല ആരും ആരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണില്ല ആൻഡ് ഓൾസോ ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏട്ടൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഏട്ടൻ കൊണ്ട് ആക്കാന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സ്കൂട്ടർ സർവീസിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ കാരണമാണ് പോകുന്നത് ഭയങ്കര തിരക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ട്രാഫിക് ഒക്കെ ഉണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോകണ വഴി അനൂനെയും കൂടി പിക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് അധികം ദൂരമില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു പരിഷ്കാരി ഇരിപ്പോ ഇവിടെ പരിഷ്കാരി ഒന്ന് കണ്ണാടി വെച്ചാ ഒരു പച്ച പരിഷ്കാരി നോക്കി ഇവിടെ വെക്കര കണ്ട ഫ്രീക്ക് പരിഷ്കാരി എന്നോട് ഇരിക്കുന്നത് ഹലോ പറയൂ ഹലോ നമ്മുടെ അനു ഉണ്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങള് ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ എന്താണ് സ്ഥലത്ത് ഇത് മന്ത്രി സ്ക്വയർ മന്ത്രി സ്ക്വയറിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടോ ഇവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് മെട്രോയില് മെട്രോയിൽ കയറുന്നത് പിടിക്കുന്നത് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന്റെ ആവശ്യമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല കറക്റ്റ് തിരക്കെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇവിടെ എല്ലാവരും ദീപായി അടുത്ത ആഴ്ചയതുകൊണ്ട് ഷോപ്പിംഗിന് പോവാണ് തോന്നുന്നു ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു ആ മെട്രോയിൽ നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പോലും സ്ഥലമില്ല നമ്മൾ ഇത് വെറുതെ നിന്ന് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഞങ്ങളിപ്പോൾ മന്ത്രി സ്ക്വയർ അതായത് പയ്യപ്പന ഹള്ളി പയ്യപ്പന ഹള്ളിയില്ല ആ വിവേകാനന്ദ സ്വാമി വിവേകാനന്ദ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ കയറി മെജസ്റ്റിക്കിൽ വന്ന് ഇറങ്ങി അതിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് മെട്രോ പിടിച്ചു മന്ത്രി മോളിൽ വന്ന് ഐ മീൻസ് ആ മന്ത്രി മോൾ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് ഇറങ്ങി ഞങ്ങളിനി മല്ലേശ്വരത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് അന്വേഷിക്കണം ഇത് എന്തോരം വോക്കബിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണോ അല്ലെന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ക്രൗഡഡ് ആണ് കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ ഞങ്ങളിങ്ങനെ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ ഇറങ്ങി മന്ത്രി മോള് കഴിഞ്ഞിങ്ങനെ കുറെ നേരം ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നടന്നു കേട്ടോ അതായത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നടന്നപ്പോഴാണ് പല പല സ്ട്രീറ്റ്സുകളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്രോസ് സ്ട്രീറ്റ് സെക്കൻഡ് ക്രോസ് സ്ട്രീറ്റ് അങ്ങനെ എയ്ത്ത് ക്രോസ് സ്ട്രീറ്റ് ആയിരുന്നു ശരിക്കും ഞങ്ങൾ പോകാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലം പക്ഷെ ആ സ്ട്രീറ്റ് ഈ ഫുഡ് പാത്ത് മുഴുവനും ഇങ്ങനെ ഡ്രസ്സസ് കുർത്താസ് നൈറ്റി കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ ഉടുപ്പുകൾ ജ്വല്ലറീസ് ജ്വല്ലറീസൊക്കെ അങ്ങനെ വഴിയിൽ ഞാൻ അധികം കണ്ടില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ചിലയിടത്തൊക്കെ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വലിയ കമ്മലിന് വരെ അന്ന് ഞാൻ വാങ്ങില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ വാങ്ങണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു പിന്നെ കുറെ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ മുപ്പതിനായിരം രൂപ രൂപ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇല്ലേ അങ്ങനെ നല്ല രസമുള്ള ഹെയർ ബുഷസ് അതെ ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റഡ്സ് ഇതിന് തന്നെ സിൽവർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ചോക്കർ മാതിരത്തെ മാല ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര വില കുറവായിരുന്നു പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും എല്ലാം ഉണ്ട് പേരക്കയൊക്കെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു എനിക്ക് അത്രയ്ക്കും ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമാണ് പേരക്ക ഇങ്ങനെ വഴിയിലാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ സ്ട്രീറ്റിലേക്കും അല്ല എല്ലാ കുർത്താസിന് ഇരുന്നൂറ് രൂപ നൂറ്റമ്പത് രൂപ നൂറ് രൂപ അങ്ങനെ നല്ല വില കുറവാണ് ഇവിടെ ഡ്
അപ്പോൾ പിന്നെ നിറച്ച് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി പല ഡെയിലി വെയറിനൊക്കെ പറ്റിയ കുറേ കുർത്താസ് പല ടൈപ്പ് കിട്ടും പിന്നെ ഫംഗ്ഷണൽ വെയർ ആയിട്ടുള്ള കുർത്താസ് പാൻറ്റ് ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ വളകൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഒരു വളയിനൊക്കെ കുറച്ച് വില ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് കുപ്പിവളയല്ലായിരുന്നു അതിനൊക്കെ അറുപത് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഡസന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇതിങ്ങനത്തെ കണ്ട് രംഗോലി ഇടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇങ്ങനത്തെ അരിപ്പ് മറ്റ് സാധനമില്ലേ ആ ഡിസൈനിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസൈനിൽ മാതിരി വരും പിന്നെ ഈ വെച്ചേക്കണം മുഴുവനും പാദസരം മാതിരിയാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചേക്കണേ പിന്നെ പറയാൻ വയ്യാത്ത കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര പറഞ്ഞാലും മതി വരാത്ത കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പൂക്കൾ പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കണം കണ്ടാലുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ അങ്ങ് നിൽക്കാൻ തോന്നും ഭയങ്കര വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് ആയിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ മല്ലേശ്വരം എനിക്ക് ഭയങ്കര മനോഹരമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ചും കൂടി ലോക്കലൈസ്ഡ് ഈ റോസാപ്പൂ ഉണ്ടല്ലോ റോസാപ്പൂന്റെ ഒരു ഇത്രയും വലിയ പാക്കറ്റിന് പത്ത് രൂപയോ എന്തോരം പോവാ നോക്കി കണ്ടിട്ട് കുതിയാണ് ഒരു ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ മുല്ലപ്പൂവിന് ഒരു മുഴത്തിനായി പത്ത് രൂപയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ എല്ലാം എല്ലാം ആ കവറ് കണക്കിന് അല്ല തിരിഞ്ഞു വരും സംഭവം കൊള്ളാം സാരിയിലൂടെ ഒക്കെ പൊളിക്കും അല്ലെ ഫംഗ്ഷൻ വെയർ ആണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമുക്ക് മാമിയുടെ ചോദിച്ചു ഈ ഒരു മാമിയുടെ കയ്യിൽ അടിപൊളി മാലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ എന്താ ഇത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ദൈവം ഈ പുള്ളിക്കാരത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള മാലകൾ കണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഞെട്ടിപ്പോകും അവർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി അവരെ ആരോഗ്യമൊക്കെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിച്ചിട്ട് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന മാലയാണ് ഞാനിങ്ങനെ അധികം ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോസിലും കടകളിലും ഒന്നും ഇങ്ങനത്തെ മാലൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത് നമ്മുടെ മേത്തോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗിയാണ് ഒരു ഡെയിൻറ്റി പട്ടത്തി ജ്വല്ലറി ആയിട്ടാണ് എനിക്കത് തോന്നിയത് കേട്ടോ എനിക്ക് അധികം അധികം വാക്കുകളില്ല ഇതിനെ പറ്റി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത്രയ്ക്കും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ജ്വല്ലറീസ് ഈ ഒരു ആൻറ്റിയർ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത്ര വില കുറവൊന്നുമില്ല വില ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിപ്പോ ഇവിടെ ആ ആൻറ്റിയുടെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഹോൾ വീഡിയോ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ആൻഡ് ഇതൊരു കുറച്ചും കൂടി ലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ സ്ട്രീറ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് കുറച്ചും കൂടി ലോക്കലൈസ്ഡ് ആണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എങ്കിൽ ഇത് ലോക്കൽ മാർക്കറ്റ്സ് വരാനാണ് ഇഷ്ടം കുറേ ഇടിവിട്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ദീപാലിയുടെ നമ്മൾ നിറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സും അങ്ങനത്തെ ഡിക്കോർ ഐറ്റംസും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ പീസസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുറെ ഈ ദീപാവലി ഡിക്കോർ ഐറ്റംസ് നിറച്ചുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കുങ്കുമമ്മിന് പൂജാമുറിയിലൊക്കെ വെക്കണത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ കുറെ ഡ്രസ്സ് സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ മുഴുവനും കുർത്താസൊക്കെ ഭയങ്കര ഡെയിലി വെയറിനൊക്കെ പറ്റിയതൊക്കെ കുറെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അത് തന്നെ അത് തന്നെ വെറുതെ കയറി നോക്കാം ഈ പല പല കുട്ടി കുട്ടി സ്ട്രീറ്റ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ തന്നെ കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് പറ്റുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാം നല്ല രസമുണ്ട് സംഭവം കേട്ടോ വെറുതെ ഇല്ല വന്നത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് സത്യം എൻ്റെ കണ്ണ് തള്ളിപ്പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇങ്ങനെ പല ഗോൾഡിനും മതത്തെ ഫേക്ക് ഗോൾഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലത്തെ ആൻറ്റിക് ജ്വല്ലറിയുടെ സാധനങ്ങൾ ബ്രൈഡലിന് പറ്റിയ കിടിലൻ സാധനങ്ങൾ ഇത് മുഴുവൻ അരപ്പട്ടയാണ് അത് മാതിരി തന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ പിങ്കി ചേച്ചിക്ക് കൊടുത്തു ഇതിനൊക്കെ വിലയുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ മുന്നൂറ് രൂപ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പീസിന് വിലയുണ്ട് അത് ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട് വൺ ഇയർ അതിന് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് എന്തോ ആണ് പിന്നെ നെക്ലസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വേറെ വെറൈറ്റി നെക്ലസ് ആണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഗോൾഡിന് പോലും ഇത്രയും കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇത്രയും വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള നെക്ലസസ് കോയിൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഗോൾഡ് തോറ്റ് പോകും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയില്ലേ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയി പക്ഷേ ഭയങ്കര ചീപ്പ് ഒന്നും അല്ല അത്യാവശ്യം എല്ലാത്തിനും വിലയുണ്ട് ബിക്കോസ് മിക്ക കടകളിലും അവരത് ഗ്യാരണ്ടിയോടെയാണ് അവർ പറയണത് അല്ലാണ്ട് അവർ
ബിക്കോസ് ഇതിട്ടാൽ മതി വെറുതെ ഗോൾഡിനോട് കാശ് ഇറങ്ങിക്കാൻ അതായത് ഇങ്ങനത്തെ സാധനം കിട്ടണതാ നല്ലതെന്ന് എനിക്കിവിടെ കണ്ടപ്പോൾ തോന്നി ബിക്കോസ് ഗോൾഡൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ പാറ്റേണൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു വരുമ്പോൾ എത്ര പവനും എത്ര രൂപയും അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനത്തെ സാധനം ഒറ്റ യൂസിനൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ളത് എന്തോരം ശൈലാന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ കാണും ഭയങ്കരമായിട്ട് കണ്ണുകളിൽ പോയിട്ടോ ഇത്രയും മീൻസ് ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നല്ല രസമായിരുന്നു കാണാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഇങ്ങനെ അവ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രീറ്റിൽ തന്നെ കുറേ കടകളുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഗോൾഡ് പോലത്തെ ആക്സസറീസ് ഓഫർ ചെയ്യണ പല പല സാധനങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് രൂപ അറുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ എണ്ണൂറ് രൂപ എണ്ണൂറ്റമ്പത് രൂപ ആയിരം രൂപ അങ്ങനെ പല 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 വിലയാണ് കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് ഇരുന്നൂറ് രൂപ മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കൊന്നും നമുക്ക് ഒന്നും കിട്ടില്ല ആ ആ പെർട്ടിക്കുലർ പീസ് ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് അത് ഗോൾഡ് എക്സാക്റ്റ് ഗോൾഡൻ ലുക്കായിരുന്നു പേൾസും പിന്നെ മറ്റേ ബോൾസും അതിലത്തെ ഗോൾഡ് വന്നിട്ട് ഭയങ്കര ഭംഗിയായിരുന്നു ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വില ദൂരത്തൊക്കെ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഗോൾഡൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചാൽ മതി എൻ്റെ കയ്യിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനെന്ന് ടീ നഗറിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാത്തത് എനിക്ക് അത്ര അത്രയ്ക്ക് മതി എനിക്ക് വീഡിയോസിൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കുന്നത് കഷ്ടമല്ലേ എന്ന് തോന്നിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ അധികം സാധനങ്ങളൊന്നും വാങ്ങാറില്ല ഇത് ഇതൊക്കെ കണ്ട എക്സാക്റ്റ് ഗോൾഡ് തന്നെ കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ അധികം ഒന്നും പറയാനില്ല ഭയങ്കര ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റി നല്ല പാറ്റേൺസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കടകളിൽ വാങ്ങാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഗോൾഡ് ഇങ്ങനത്തെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോയാൽ തന്നെ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് അല്ലേ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കടേൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ ചേട്ടൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിച്ചു കേട്ടോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കയറി നോക്കിക്കോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മാല ഉണ്ടല്ലോ ഇതിന് അയ്യായിരം രൂപയാണ് ആ മാലയ്ക്ക് പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒരു കല്യാണത്തിനോ റിസപ്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കൊക്കെ ഇട്ട് തന്നെ എന്ത് ഭംഗിയായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇതൊക്കെ എക്സാക്റ്റ് ഒരു ഡയമണ്ട് ലുക്കാണ് അതിനൊക്കെ വിലയുണ്ട് കേട്ടോ മൂവായിരം രൂപ നാലായിരം രൂപ അങ്ങനത്തെ വിലയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ചുമ്മാ വെറുതെ ഇടാൻ വേണ്ടി വാങ്ങില്ലല്ലോ ബ്രൈഡലിന് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വാങ്ങുള്ളൂ അപ്പോൾ അന്നത്തെ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ മലേശ്വരം വരാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ വന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റായിട്ടും ഇഷ്ടമാകും പിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പീസാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് ഇതിന് പെൻറ്റിൻ്റെ ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷേ അതൊരു ഭയങ്കര ഇടിവിട്ട ഒരു ആൻറ്റിക് ജ്വല്ലറിയാണ് നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ കാണാൻ ഷോപ്പിങ്ങിനോടുള്ള അമിതമായ പിന്നെ ഇതൊരു മലയാളി ചേട്ടൻ കടയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ ചേട്ടൻ ഞങ്ങൾ ക്യാമറ ആയിട്ടൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം വരൂ ഞങ്ങളുടെ ഡിസൈൻസ് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തോളൂ കുഴപ്പമില്ല എല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ കുറേ സൽവാർ മെറ്റി സൽവാർ സെറ്റ് അങ്ങനെ കുർത്ത സെറ്റൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നു കേട്ടോ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു ചിലതൊക്കെ പലാസോ പാൻസും ടോപ്പും ഒക്കെ ആയിട്ട് തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ നമ്മളുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഡിസ്കൗണ്ട് തരാം എന്നൊക്കെ പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒക്കെ പോയി നോക്കുക നല്ല ഡിസൈൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഷോളൊക്കെ തന്നെ മൂന്ന് മീറ്റർ ഉണ്ടെന്നാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഡിഫ നല്ല ആ ഒരു ബോർഡർ ഒക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ ചേട്ടൻ കുറച്ച് വരാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയോ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന ഐഷു ഏ നല്ല ഭംഗിയടി നല്ല ഭംഗി ആ ഓ കിടുടി കിടു എടി എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാനെന്തോ ഇടുന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ടാണ് ബ്ലാക്ക് വൺ ഇസ് സ്മോൾ എലഗൻറ്റ് ആക്ച്വലി ഇതിന് പതിനഞ്ച് കളർ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയണേ ചേട്ടൻ ഹലോ ഗോൾഡ് 
പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ദുപ്പട്ട ചേട്ടൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വന്നിട്ടു അത് ഭയങ്കര ഇടിവെട്ട് ഭംഗിയുള്ള ദുപ്പട്ടാസാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ മറ്റേ നവരാത്രി ഗർഭ ട്യൂട്ടോറിയലിൽ ചെയ്ത ആ സെയിം ദുപ്പട്ട ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് രൂപയേ പ്ലസ് ഡെലിവറി കൊടുത്തപ്പോൾ എൻ്റെ ദൈവം ഒന്നും പറയണ്ട പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ കുർത്താസൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആ റേഞ്ചിലാണ് കേട്ടോ ഈ കുർത്താസൊക്കെ പക്ഷെ കാണാൻ വേണ്ടി നല്ല രസമുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കളേഴ്സ് ഉണ്ട് ചിലതിൻ്റെ കൂടെ പലാസോ പാൻസും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ദുപ്പട്ട ചേട്ടൻ എന്താണ് ഇൻഡിഗോനേഷൻ്റെ ഒരു ഷോറൂമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഈ എയ്ത്ത് ക്രോസ് സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ അറ്റം ആവുമ്പോഴാണ് ഈ ചേട്ടൻ്റെ കട ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് വരുന്നത് ഇത് നല്ല രസം ഈ ഷോളിൻ്റെ തന്നെ പല പല കളേഴ്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ എടുത്ത ഷോളിൻ്റെ തന്നെ പതിനഞ്ച് ഷെയ്ഡ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് കേട്ടോ സെയിം ക്വാളിറ്റിയാണ് വലിയ ക്വാളിറ്റി വ്യത്യാസമൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ഈ ബ്ലാക്ക് കണ്ട് മയങ്ങിയിട്ട് ധാരാളം മയങ്ങിപ്പോകും അനുവിനും ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത് അനു മനസ്സ് മാറ്റി ഇത് എടുക്കാനിട്ടാ ബ്ലൂ എടുക്കാൻ പോയ ആളാണ് അത് കണ്ടിട്ട് അത് എടുത്തത് നല്ല രസമുണ്ട് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടി അതെ അതെ അത് തന്നെ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ മൾട്ടി കളർ ജസ്റ്റ് ഓസും ഈ കുർത്താസിനൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല വില കുറവാണ്ട് കുർത്തി ഇടുന്ന ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നാൽ മതി കുറെ കുർത്താസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളൊരു ഉച്ച സമയത്താണ് എത്തിയെങ്കിൽ പോലും നല്ല സ്ട്രീറ്റൊക്കെ ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു ഇത് ഈ ചേട്ടൻ്റെ ഈ ഓരോ ഷോൾസ് തന്നെ കേട്ടോ പുള്ളി വീഡിയോ എടുക്കണം കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഷോപ്പ് മീൻസ് ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഡിസൈൻസൊക്കെ എല്ലാം ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കാണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ഓഫ് തന്നു കേട്ടോ നല്ല രസമുള്ള പല പല കളേഴ്സ് ഗോൾഡൻ കളർ എല്ലാ രസമുള്ള എനിക്ക് ഈ ഷോളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് പിന്നെ ആ ചേട്ടൻ്റെ തൊട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ കുറേ ബ്ലൗസിൻ്റെ ബ്ലൗസസ് മാത്രം വയ്ക്കുന്നു വിൽക്കുന്ന കുറേ ചേട്ടന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഈ ബ്ലൗസാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് അതിൻ്റെ ബാക്ക് വർക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ ഇവർ പറഞ്ഞത് ഈ കാണിക്കുന്ന ചേട്ടനാണ് അത്ര ഈ സ്ട്രീറ്റിൽ ഈ സ്ട്രീറ്റിലുള്ള ഷോപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ മെയിൻ ആൾ അപ്പം അങ്ങേരും അങ്ങേരുടെ കയ്യിലുള്ള കുറച്ച് കുർത്താസിൻ്റെ ഒക്കെ പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ കാണിച്ചു തന്നു എല്ലാം നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് എന്ത് ഇത് നല്ല രസമായിട്ട് ഇത് ഞാൻ വാങ്ങണം എന്ന് വിചാരിച്ചതാ പക്ഷേ എക്സ് എൽ സൈസ് ആണെങ്കിലും പല കുർത്താസും ഒന്നും ബസ്റ്റ് അങ്ങനെ പാകമാവണില്ല നമ്മൾ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് പോലും നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്ട്രീറ്റിലൊക്കെ നിറച്ച് ഇങ്ങനെ മാങ്ങയൊക്കെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെരുപ്പുകളുടെ പല കടകളുണ്ട് കമ്മലിൻ്റെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുറേ കടകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റാത്തത് പൂക്കളാണ് പൂക്കൾ എത്ര നമുക്ക് ഫ്രഷ് ഫ്ലവേഴ്സാണ് കണ്ടാലും കണ്ടാലും മതി വരില്ല അത്രയ്ക്ക് തന്നെ അവിടെ പൂക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയാം എന്ത് അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം സ്റ്റൈൽ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ് എത്ര ചിരാതുകൾ ഇറങ്ങിയാലും എനിക്ക് ഈ ഒരു മണ്ണിന്റെ ചിരാതാണ് ഇഷ്ടം പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ ഒരു കുഞ്ഞു സ്ട്രീറ്റിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറി കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ കൊറേ ദിവാലിയുടെ സണ്ടേ ഇത് നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ ഈ റാന്തൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് മാത്രമാണ് അതിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നല്ല രസമാണ് അത് കാണാൻ പിന്നെ പലതും ഇവരുടെ ഇങ്ങനെ ഡിക്കോർ ഐറ്റംസ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഡോറിന്റെ അവിടെ തോരണം മാതിരി തൂക്കില്ലേ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളും പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ എന്തൊരു ഭംഗി നോക്കിയ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്റ്റോൺസും ബീഡ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ തോരണം മാതിരിത്തത് ഒക്കെ നമുക്ക് കണ്ണ് തള്ളിപ്പോണ മാതിരത്തെ ഭംഗിയുള്ള കുറെ ഡിക്കോർ ഐറ്റംസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ചേട്ടന്റെ കയ്യിൽ നിറച്ച് കുഷ്യൻ കവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് അഞ്ചെണ്ണം ാണെങ്കിൽ വില കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേരന് നൂറ്റം ഉണ്ടോ പല ടൈപ്പ് ഇങ്ങനെ മയിലിൻ്റെ മാതിരിത്ത പല പല ഡിസൈൻസ് ഉള്ളതും പിന്നെ ഇങ്ങനെ മയിൽ പീലിയുടെ ഡിസൈൻ ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് എടുക്കണം ഉണ്ടായിരുന്നു എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് തൃപ്തി വന്നില്ല പിന്നെ ബെഡ്ഷീറ്റും എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ കുറേ ഞങ്ങൾ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ബ്ലൗസ് മെ ബ്ലൗസ് റെഡിമെയ്ഡ് ബ്ലൗസ് അവിടെ ചാകരയാണ് തന്നെ പറയാം എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും റെഡിമെയ്ഡ് ബ്ലൗസും മാത്രമാണുള്ളത് പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും കിട്ടുന്ന
പിന്നെ കുറേ നമ്മൾ കണ്ടതും ഒക്കെ കുറേയൊക്കെ കണ്ട ടൈപ്പ് ഓഫ് ആണ് കമ്മൽ നമ്മളെല്ലാം പുതിയ വെറൈറ്റി ആണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കോമേഴ്സ് സ്ട്രീറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ജ്വല്ലറീസ് ആണ് കാണണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഗോൾഡിൻ്റെ മാതൃത്ത സഫേക്ക് ഗോൾഡിൻ്റെ മാതൃത്ത ജ്വല്ലറീസ് ആണ് കേട്ടോ എല്ലായിടത്തും ഇവിടെ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ജ്വല്ലറീസ് ഭയങ്കര കുറവാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഇങ്ങനത്തെ ചോറ ചിരാതുകളാണ് മയിൽപീലിയുടെ പോലത്തെ ചിരാത് ഇത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് ഇതിന് നമുക്ക് ഒറ്റണ്ണം കത്തിച്ച് വെച്ചാൽ മതി അധികം കത്തിക്കേണ്ട കാര്യമേ എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് നോക്കി അവരത് കളർ ചെയ്തേക്കണതും അതിൻ്റെ ഒരു വർക്കും ഒക്കെ അമേസിംഗ് ആണ് പല 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 ടൈപ്പ് അതായത് ഗോൾഡിൻ്റെ ഉണ്ട് സിൽവറിൻ്റെ ഉണ്ട് റോസ് ഗോൾഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഓംബ്രേ കളേഴ്സ് മാതിരത്തുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ചരാതുണ്ട് പിന്നെ ഈ പുകയ്ക്കണ സാധനമുണ്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ദീപങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെ ഒക്കെയുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ മയിൽപീലി പിന്നെ ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പൂക്കൾ പിടിച്ചേക്കണം മാതിരത്തെ കുറെ ദീപങ്ങളും ഐ മീൻസ് ഈ ചിരാതുകൾ മാതിരിയുണ്ട് ഇതെല്ലാം പൊട്ടണ ടൈപ്പാണ് കേട്ടോ പിന്നെ എനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കുറെ പ്രാവശ്യം പൂവിൻ്റെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോടൊന്നും തോന്നരുത് ബിക്കോസ് എനിക്ക് അത്രയ്ക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര സെക്ക് പിന്നെ ഈ ഒരു സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഭാവനയുടെ കല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഗൊണ്ട മുഴുവനും മുല്ലപ്പൂ വയ്ക്കുന്ന ഒരു പാ സ്റ്റൈൽ വന്നില്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു റെഡിമെയ്ഡാണ് അതായത് നമ്മൾ ഗജ്ര വാങ്ങില്ലേ അതിൻ്റെ റെഡിമെയ്ഡാണത് അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് മുടിയിലേക്ക് വെച്ചാൽ ക്ലിപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഇതിന് പല റേറ്റാണ് കേട്ടോ ഒരു കടയിൽ ഇരുന്നൂറാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മുന്നൂറ് നാനൂറ് നല്ല ഭംഗിയാണോ വേണ്ടി ഈ അക്കയുടെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ മുല്ലപ്പൂവിന് ആകെ പത്ത് രൂപയുള്ള ഒരു മുഴ ഞങ്ങൾ രണ്ട് മുഴ വാങ്ങിച്ചു നാളെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാലോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇതൊക്കെ എവിടെ വെക്കാം ഇരുപത് എന്താ അഴകാനക്കെ മുഴുവനും നിറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് താങ്ക് യു അക്കാ നിറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തെടുത്ത് എനിക്ക് മദ്യമായിട്ടില്ലെന്നുള്ളതാണ് സത്യം എത്രയ്ക്ക് ഭംഗി ഉണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ ക്യാമറ അടിയറവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഫോണിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ കുറച്ച് ഷെയ്ക്ക് ആയിരിക്കും ഒരു രക്ഷയില്ല നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുറെ ആംഗ്ലറ്റ്സ് ഒക്കെ ചേച്ചിമാരൊക്കെ ഇരുന്ന് ഉണ്ടാക്കണോ പക്ഷെ അതിനൊക്കെ കുറച്ച് വില കേട്ടോ ഞങ്ങൾ വാങ്ങാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു പേരന് തന്നെ എൺപത് രൂപയൊക്കെ അവിടെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത് രണ്ടാമത് വന്നോട്ടോ അടിപൊളി ഒരു മാലയും കൂടി പിങ്ക് ചേച്ചിക്കും കൂടി ഇരുന്ന് എടുക്കാൻ കാണിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണിച്ചിട്ട് വാങ്ങിക്കാലോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അക്ക അതിൻ്റെ ഒരു മിനിറ്റ് കാണിച്ചാൽ എൻ്റെ ആ ഇത് കണ്ടത് ഓക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവനെ വിളിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ അവിടുത്തെ നമ്മൾ വാങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ ആൻറ്റി നെയ്യ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻറ്റി വിജയലക്ഷ്മി ഇത് എന്നെ കോവിൽ ആൻറ്റി കനിക പരമേശ്വരൻ കോവിലിന്റെ അടുത്താണ് ഈ ആന്റിയുടെ കട കേട്ടോ നല്ല വെറൈറ്റി സാധനം ആന്റിയുടെ ഉണ്ട് ഒന്നും കൂടി കാണിച്ചതാ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ആ എയ്ത്ത് ക്രോസ് സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പിന്നെ ഉള്ളത് മുഴുവൻ ആ മെയിൻ റോഡിന്റെ സൈഡിലുള്ള രണ്ട് ഫുഡ് പാത്തുമാണ് ഇനി കാണിക്കുന്നത് അവിടെയൊക്കെ മൊത്തം ഈ ദീ ദീപാലിക്ക് വേണ്ടി പറ്റി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഉരുളീൻ്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ദീപം വെച്ച മാതിരത്തെ പാറ്റേൺ ആണ് കേട്ടോ പല 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 വെറൈറ്റി ചിരാതുകൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടേ പോലും ഇല്ലാത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ചിരാതുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ചേച്ചാ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒന്നും തന്നെ ദീപാവലി ഭയങ്കര സെലിബ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിലും ഇവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകാരും ഈ ചിരാത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞിരിക്കാന്ന് പറയാം പിന്നെ ഈ ടോപ്പ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചില്ല ബട്ട് അത് കാണാൻ നല്ല രസമാണ് എനിക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസ്ഡ് അത് പാടും ഒരു കടയിൽ മുറവും ഉണ്ട് കേട്ടോ എൺപത് രൂപയാണ് ഒരു മുറത്തിന് സത്യം പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയില്ല കാണാൻ കണ്ടിട്ട് വാങ്ങാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കൊരു ആവശ്യമില്ല ഇതുമാതിരി കുറേ വിളക്കുകൾ ഇതൊരു റോസ് ഗോൾഡിൻ്റെയും ഗോൾഡിൻ്റെയും സിൽവറിൻ്റെയും പിന്നെ മറ്റേ മറ്റേ ചിരാതിൻ്റെ പാറ്റേൺ അങ്ങനത്തെ പല കളേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളതും വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ കുടുക്കയാണ് കേട്ടോ കുഞ്ഞു കുട
വളയുടെ ഒരു പ്രപഞ്ചമാണ് പ്രപഞ്ചം പ്രാന്താവുന്നാണ് മിക്കവാറും ഇവിടെ എന്ത് ജസ്റ്റാന്ന് അറിയത് കാണാൻ വേണ്ടി ക്യാമറയിൽ ഇത് ഒരു ജസ്റ്റിസും ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് നേരിട്ട് കാണാനായിട്ടോ നമ്മൾ തകർന്ന് അടിഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ എത്ര മണിയായി മൂന്ന് മണി കഴിഞ്ഞില്ലേ നമ്മള് നാലാവാറായി അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ എനർജി കുറച്ച് കുറഞ്ഞത് അതെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വളരെ ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങളൊന്ന് റീചാർജ് ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചു ഞങ്ങളപ്പോ അവിടെ ഫുഡ് തപ്പി വേണമെന്നിട്ട് ഇവിടെ ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയിരുന്നു ഫുഡിന്റെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജ്യൂസ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കാണ് ഷേക്ക് മിൽക്ക് ഷേക്ക് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാൻ കേട്ടോ ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കുട്ടി റിഫ്രഷ്മെന്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഞങ്ങളുടെ ഡോറയുടെ പ്രയാണം തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നടന്ന് നടന്ന് വീണ്ടും ഏതൊക്കെ ഒരു കുഞ്ഞു സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് എത്തി ചിലരൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്നേ ഇല്ലായിരുന്നു എനിക്കൊരു ഫോൺ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ക്യാമറ ആണെങ്കിൽ പിന്നെയും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത് കുറെ ബൊമ്മക്കുലൂസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് നവരാത്രിയുടെ സമയത്ത് വെക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് കണ്ടു ഈ കാളിയുടെ രൂപം ഭയങ്കര ഭംഗിയായിരുന്നത് കാണാം അതൊക്കെ നമ്മളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഹാങ് ചെയ്താൽ ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും പിന്നെ കുറെ ചെടികൾ പൂക്കൾ ചെടികൾ കുറവാണ് പൂക്കളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവിടെ കണ്ടത് ഡോണി ബിരിയാണി ഹൗസിലാണ് കേട്ടോ വേണ്ട അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മെനു അടിപൊളിയാണ് ഡോണി മട്ടൺ ബിരിയാണി ഡോണി ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഡോണി ബിരിയാണി റൈസ് ഡോണി എഗ് ബിരിയാണി ക്ഷത്രിയ കബാബ് ബിരിയാണി ക്ഷത്രിയ കബാബ് ക്ഷത്രിയ രക്തമാണ് ഈ ബിരിയാണിയിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഓടുന്നത് ചോർന്നു പോയാ അടയാളൊന്നും ഇടാത്ത ബിരിയാണി ആണെന്നല്ലേ അയ്യോ പിന്നെന്താണ് വേണം ക്ഷത്രിയ കഴിഞ്ഞ് ഗുണ്ടൂർ ഗുണ്ടൂറൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല റയല സീമ എന്റെ അമ്മ ഒരു മാതിരി മദാല സമയത്തെ പെരുമാതിരി ഉണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോ ഡോണി ബിരിയാണിയിൽ വന്നേക്കണ്ട ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ആകെ ക്ഷത്രിയ കണ്ട് ക്ഷത്രിയ രക്തം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാ വിഷക്കളുണ്ട് എത്ര മണിക്കെന്ന് അറിയോ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം നാല് വരെ കഴിഞ്ഞു ഓൾമോസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഷോപ്പിംഗ് നിർത്തി ഇതൊക്കെ ഏകദേശം ഇന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ബിരിയാണി ഈ ബിരിയാണി ഇന്ന് ഈ വ്ളോഗ് ഒരു ഈ അമ്മൻ്റെ വ്ളോഗ് ആയിരിക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സുഭദ്രമായിട്ട് വാക്കും കേട്ടിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് വെറുതെ ഇല്ല ഒത്തിരി ഇനി തലണ്ട് പോകാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ മടുത്തു അത് തന്നെ അപ്പൊ സ്പെഷ്യൽ എന്താണ് മെൻഷൻ സുഭദ്രമായി എനിക്ക് കുറച്ച് പുതിയ സ്ഥലങ്ങൾ കിട്ടി അതെ ഇവളൊന്ന് പോയിട്ടേ ഇല്ല അല്ലെ പൊതുവെ ാണ് <laughs> 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 അവിടെ ഈ ക്ഷത്രിയമ്മയുടെ രക്തമൊന്നും വേണ്ട അവിടെ ഞങ്ങളിപ്പോ മറ്റേ സാധാരണ ഡോണെ കഴിച്ചിട്ട് പോകാനുള്ളത് അതെ അതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുണ്ടല്ല നാളെ വർക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടി അതെ അതെ തന്നെ ശത്രു ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ കർണാടക ലോക്കൽ ബസ് കയറുന്നത് എനിക്ക് ആഗ്രഹം എനിക്ക് ബസ്സിൽ കയറാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ബസ് ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ സ്ഥിരം ബസ്സിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആളെ എനിക്ക് ബസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ പോകേണ്ട ആവശ്യം വരാറില്ലാത്തത് കൊണ്ടും സ്ഥലത്തിന്റെ ഒരു പേര് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതെ അപ്പത്തേക്കും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് എവിടെയും പോകേണ്ട ആവശ്യമാണ് ഞാൻ ഡെയിലി എങ്ങും പോകണില്ല പോവാണെങ്കിൽ ഏട്ടനും ആവേണ്ടില്ല പോകണം അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യം വരാറില്ല പിന്നെ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ബസ്സിൽ അങ്ങനെ കയറി നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു അതെ അപ്പൊ ബസ്സിലൊക്കെ ഇവിടെ എത്തി തയ്യാറായി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് വാങ്ങിച്ച സാധനങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാന്ന് ചോദിച്ചു ആ സമയത്ത് എന്ത് ഞങ്ങൾക്ക് പോയിട്ട് ഫ്രഷ് ആവാൻ വേണ്ടി ആകെ ഒരു വഴിയെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഏടാ നിന്റെ സാധനം കാണിച്ചു കൊടുക്കും കമാൻ അതെ ഇത് അങ്ങനെ അല്ല തിരിച്ചു കാണിച്ചു കൊടുക്കും മറി മറി ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ ചെയ്യാൻ കേട്ടോ ഇത് അനു ഇവന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത ടോയ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇനി മറ്റേ ടാറ്റ ഒക്കെ പോയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും സാധനം ടോയ് വാങ്ങണം എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ ടോയ് ഒന്നും വാങ്ങിയില്ല പക്ഷെ അനു ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞോണ്ട് അയ്യോ കൊച്ചിൻ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അനു വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്
ഇത് രണ്ട് സെറ്റ് വളയാണ് നല്ല ഭംഗി ക്ലോസ് അപ്പ് ഭയങ്കര ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനത്തെ വളയാണ് ഇട്ടത് കാണാൻ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വള കൊപ്പി വള അതെ ഇത് കോഫി ബ്രൗണിൽ ഗ്രീനും പിങ്കും ആണ് ഇത് ബ്ലൂവിൽ ഗ്രീനും പിങ്കും ആണ് കേട്ടോ നല്ല രസമുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി ഇത് ഇട്ടിട്ട് ഇത് അതൊക്കെ കെട്ടി വെച്ചാൽ കാണാൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ഭംഗിയായിരുന്നു ഇതിനൊരു ഡ്രസ്സാണ് തേർട്ടി റുപ്പീസ് ആണ് ഞങ്ങളപ്പോ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു ഇവളൊരു കരിവള വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗി അത് തന്നെ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ പ്ലെയിൻ കുപ്പി വള ബ്ലാക്ക് എനിക്ക് ഇത് ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ ഇത് വാങ്ങിച്ചു ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്കിത് പിന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ച സംഭവമാണ് ദുപ്പട്ട നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ വ്ളോഗിൽ ആ ബയ്യേന്റെ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച ഒരു ദുപ്പട്ടയാണത് ഇത് ആക്ച്വലി വീഡിയോ എടുത്തപ്പോ ആ ചേട്ടൻ ചോദിച്ചു ഇത് എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാ വീഡിയോ ഇടുന്നത് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ യൂട്യൂബില് യൂട്യൂബാണ് യൂട്യൂബിൽ ഇടാനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എവിടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണിച്ചെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ കാണിച്ച് ഫോണിൽ പുള്ളിയുടെ ഫോണിൽ അടിച്ച് കാണിച്ചപ്പോ പുള്ളി ടു ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ളത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആക്കി പറഞ്ഞു കുറച്ച് കാര്യം ചോദിച്ചില്ല പറയുകയും ചെയ്തില്ല അങ്ങോട്ട് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ അങ്ങേര് ആ ശരി എന്റെ കുറച്ച് ദുപ്പട്ടസ് കാണിച്ചാൽ മതി ലെയിൻ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് കുറച്ചു കിട്ടോ പക്ഷെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഷോൾ അല്ലേ ആ ഒരു കളർ മൾട്ടി കളർ ആയത് നല്ല ഭംഗി അപ്പൊ ഇതാണ് ഒന്ന് പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു ബ്ലൗസ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് കേട്ടോ ഇത് പിന്നെ ആക്ച്വലി പല പല ബ്ലൗസ് മെറ്റീരിയൽ എടുക്കാൻ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ അധികം ഒന്നും നമ്മൾ കണ്ടില്ല ബ്ലൗസ് മെറ്റീരിയലും സൽവാർ മെറ്റീരിയലും അധികം കണ്ടില്ല റെഡിമെയ്ഡ് ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിറച്ച് കുർത്താസും ഒക്കെ സൽവാറൊക്കെ നിറച്ച് പിന്നെ റെഡിമെയ്ഡ് ബ്ലൗസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് എനിക്ക് കളർ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് എടുത്തത് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് തയ്ച്ചു പഠിച്ചു കളർ ടെസ്റ്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തത് ഇത് നൂറ് രൂപയാണ് ഇതിന് പക്ഷെ ഇതിന്റെ നല്ല മെറ്റീരിയലും നല്ല കളറും നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ അധികം വലിയ പരിചയമുള്ള സ്ഥലത്തല്ല നമ്മൾ പോയത് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇപ്പൊ അറിയാത്ത വല്ല സ്ട്രീറ്റിലും മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ നമുക്ക് അറിയില്ല എന്തെന്നൊക്കെയാണ് കിരണ്ട അമ്മായി പറഞ്ഞത് അമ്മായൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ സ്ഥിരം മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ എടുക്കണതാണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ അധികം നമ്മൾ പോയ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല നിങ്ങൾ സ്ഥിരം പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആ കുറച്ച് ഏരിയാസ് അറിയാമായിരുന്നു അപ്പൊ ചിലപ്പോ ചിലപ്പോ കടകൾ ഉണ്ടാവും സ്പെസിഫിക് കടകൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചത് കുറച്ച് പൊട്ടിന്റെ കടകളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഏതാനും പൊട്ടുകൾ ഇത് എനിക്കാണ് കേട്ടോ ഈ മൾട്ടി കളർ പൊട്ട് ഇത് നല്ല ഭംഗിയാണ് ആക്ച്വലി കാണാൻ വേണ്ടി ഈ കളേഡിന്റെ ചുറ്റും ഈ കളേഡ് ബീഡ്സ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ അത് കാണാൻ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇത് അമ്മമാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് കരയിൽ ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പോയ അമ്മമാർക്കുള്ള പൊട്ടുകൾ വാങ്ങുന്നു ഇത് അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും വേണ്ടിയുള്ള കുറച്ച് ഏതാനും പൊട്ടുകൾ അപ്പോ ഇതാണത് പിന്നെ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്യൂട്ടി ബാഗ് നല്ല രസമുള്ള ഒരു ബാഗ് ഈ ബാഗിനെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് വാങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി തോന്നിയില്ല ത്രീ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസും ആയുള്ളൂ അത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല അല്ലെ എനിക്കിത് ബാഗ് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത് കാണാൻ പറ്റും ബാക്ക് പാക്ക് ആണ് എന്റെ ബാക്ക് പാക്ക് ഇച്ചിരി കൂടി വലുതാണല്ലോ അപ്പൊ കുറച്ച് കുഞ്ഞിതായിട്ട് നമ്മുടെ ശരണ്യയുടെ ബാക്ക് പാക്ക് കാണുമ്പോ എനിക്ക് എപ്പോഴും കൊതി വരും കേട്ടോ അത് കാണുമ്പോ അപ്പൊ ഇത് അത്യാവശ്യം ക്യാമറ ക്യാമറയുടെ ട്രൈ പോഡ് നമ്മുടെ പേഴ്സ് എല്ലാം കൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റേഡി ആണ് നല്ല കട്ടി ഉണ്ട് ആ ഇനി ഒരു ബ്ലൗസ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബ്ലൗസ് വന്നിട്ട് ഇതേ ഒരു ബേജ് കളർ ബ്ലൗസ് ആണ് ഇതിന്റെ ബാക്കിലത്തെ വർക്ക് കാരണമാണ് ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് വാങ്ങിച്ചത് കണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ നെറ്റ് വർക്ക് പക്ഷെ ഇത് ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ ആണ് കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ കാണാൻ മാത്രമുള്ളതാ ബാക്ക് സൈഡ് ബാക്ക് സൈഡ് ഫ്രണ്ടിലാണ് ഓപ്പൺ പാരഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇതിന് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ അത് ഉപ്പട്ട വാങ്ങിച്ച ആ സെയിം ലൈനിലുള്ള ഒരു കടയിൽ നിന്നാണ് ഇത് വാങ്ങിച്ചത് എന്റെ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആൻഡ് നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ചെയ്യും നമ്മുടെ ദീപാലി മേക്കപ്പ് ലുക്കിൽ ഇടണം എന്നാണ് ഞാൻ ഇത് വിചാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അത് തന്നെ അപ്പൊ ഞാൻ വേണ്ടി
ഓക്കെ അപ്പൊ നല്ല രസമില്ല കാണാൻ വേണ്ടി ഇത് നല്ല സാരിയുടെ കൂടെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നല്ലൊരു ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാൻ ഇത് റെഡ് ഉണ്ട് വൈറ്റ് ഉണ്ട് ഗ്രീൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഒരു ഒരു ഒറിജിനൽ ലുക്ക് ഇതിനാണ് അപ്പൊ ഇത് നല്ല കിടലായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ സെയിം രണ്ട് പേർ രണ്ടെണ്ണം വിധം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പേർക്കും നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചു ഇതാണ് എന്റെ ഇന്നത്തെ പർച്ചേസിങ്ങിൽ ഏറ്റവും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തന്ന സാധനം അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇത്രയും വാങ്ങിയുള്ളൂ എന്ത് ചേച്ചി ഇത്ര മാത്രം വാങ്ങി നന്നായി നന്നായി ഞാൻ ഡീസെന്റ് ആയി ഞാൻ ഇത്രയും വാങ്ങിയുള്ളൂ കേട്ടോ ഞാൻ അപ്പൊ കണ്ടോ ഞാൻ വളരെ മിനിമലിസ്റ്റിക് ആയി ഞാൻ ഡീ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ മറ്റേ വീഡിയോ അത് ഞാൻ ഭയങ്കര കൊറച്ചു സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വാങ്ങിക്കുന്ന എനിക്കിങ്ങനെ പൈൽ ചെയ്യാൻ വയ്യാത്ത ഉണ്ടാവുള്ളോ കൊറച്ച് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് തീരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നത് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞു നോ നിനക്ക് വേണ്ടടാ നിനക്ക് വേണ്ടടാ എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചു പോന്നു പക്ഷെ ഇത് കാര്യമുണ്ട് ഞങ്ങള് പോയത് ഇതൊക്കെ വാങ്ങാനാണെങ്കിലും വേറൊരു സഞ്ചിയും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതേത് സഞ്ചി ആ പച്ചക്കറി സഞ്ചി അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ നോക്കിയപ്പോഴേ നല്ല ഫ്രഷ് പേരക്ക ഫ്രഷ് ഓറഞ്ച് ഫ്രഷ് നാരങ്ങ അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു അത് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോ അത് പറയാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ നല്ല നല്ല അടിപൊളി ഞങ്ങൾ ഇന്നാള് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയപ്പോ പോലെ അത്രയും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ കുറച്ച് അരക്കിലോ ഓറഞ്ച് അരക്കിലോ പേരക്ക പിന്നെ ഒരു ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു എട്ട് നാരങ്ങ കിട്ടി അപ്പൊ അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഹാള് കുട്ടി ഹാളാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് വ്ളോഗിന് ഞാൻ വലിയ വ്ളോഗിന് വേണ്ടിയാണ് മെയിൻലി പോയത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ മലേഷ്യരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥലമേ ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു ബാംഗ്ലൂരിൽ ആൾക്കാരെ എന്തായാലും പോകണം മസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ആണ് ഇത്രയ്ക്കും അതെ ചില ആൾക്കാർ കമന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന ചേച്ചി ഇന്ന സ്ട്രീറ്റിൽ പോകണം അത് കൂടെ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യും അതിന് രസപ്പെടുത്തു അത്രയുള്ള ഇന്നത്തെ ബ്ലോഗ് ഹാൾ എവറിത്തിങ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ബ്ലോഗ് ഇൻ ഹാൾ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മലേഷ്യരം പോവാ പോയിട്ടില്ലാത്ത ബാംഗ്ലൂരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ മലേഷ്യ പോവാ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാവും ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും നല്ല ഷോപ്പിംഗ് സ്ട്രീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും കമന്റ് ചെയ്യാ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ലീവ് റെഡി എക്സ്പ്ലോർ എക്സ്പ്ലോറിംഗ് കൂടുതലാക്കി സെഗ്മെന്റ് ആരും ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ചെയ്തു ഇഷ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞങ്ങളപ്പോ ഇനിയും അനു ആൻഡ് ആഷ് ട്രാവൽ അല്ലെ എക്സ്പ്ലോറിംഗ് അല്ലെ സീരീസ് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ അടുത്തൊക്കെ ഉള്ള നമ്മളുടെ ഷോപ്പിംഗ് സ്ട്രീറ്റോ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് സെക്ഷനിൽ കമന്റ് ചെയ്ത് പറയാ വിലൂ അല്ലെ അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളു അപ്പൊ ഇതിലേക്കും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള അയ്യോ റൈറ്റ് സൈഡ് ഉണ്ടോ ആ അല്ലെ ഈ ഇതിന്റെ താഴത്തുള്ള ഒരു റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാ ബെല്ലൈക്കൺ ഓൺ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എല്ലാ തവണ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻഡ് സി ഓൺ മൈ നെ